За сайн байцах нь хөөхдөдөө эсэлтийн ерөнхий шалгалт нь бэлтгэх Монголын түүхийн хичээл маань эхэлж байна. За энэ удаагийнхаа сэдвээр Монголын өвөг түүхийн үе Монгол нутаг дахь эртний улсуудын талаар ярилцах болно. За хичээлийн агуулга гэх юм бол хүний үүсэл хөвчлийн үе шатууд Монголын өвөг түүхийн үе Монгол нутаг дахь эртний улсуудын талаар ярилцах болно. За хүнийг үүсэл хөвчлийг эрдэмтэд таван үед хуваасан байдаг. За эхний үе нь бол хүн дүрст бич буюу австралопитик. Одоогоос 5 саяас 1.3 сая жил амь тэртэй амьдарч байсан. За дараа нь хөвчлийн дараагийн үе шатвал чадварлаг хүн буюу хомо хабилс. 2.4-с 1.6 сая жилийн тэртэй амьдарч байсан. За 3 дахь нь бол босоо явагч хүн буюу хомо ректус. Хомо ректус 1.5-аас 0.3 сая жилийн тэртэй амьдарч байсан бол дөрөвдгөөр үе буюу оюу ухаанд хүн нь хомо сапиенс буюу хомо сапиенс нь 200 мянган жилийн тэртэйгээс 30 мянган жилийн тэртэй хүртэлх амьдарч байсан бол орчин үеийн хүн хомо сапиенс сапиенс нь 100 мянган жилийн тэртэй үсээд одоо хүртэл амьдарч байгаа бидний үеийг хэлнэ. За хүний хүү үүсэл хөвчлийн үе шатыг зургаар дүрслэн харуулсан байна. За зургаас анзаарвал хүний одоо гавлын ясны хэмжээ буюу тархины багтаамж хэрхэн өрчлөгдсөнийг харж болно. За мөн хүний хөгжлийн үе шатуудыг эрдэмтэд өөр нэг байдлаар ангилсан нь зэвсгийн хөгжлийн үеэр буюу чулуун зэвсгийн үе, одоо хүрэл зэвсэг, төмөр зэвсгийн үе гэж ангилсан байдаг. За чулуун зэвсгийг дотор нь хуучин чулуун зэвсэг, дунд чулуун зэвсэг, шин чулуун зэвсэг гэж ангилсан ба хуучин чулуун зэвсгийг дотор нь мөн доод үе, дунд үе, дээд үе гэж ангилсан байдаг. За хуучин чулуун зэвсэг буюу палеолитийн доод үе нь 800 мянгаас 100 мянган жилийн тэртэй, палеолитийн дунд үе 100-аас 40 мянган жилийн тэртэй, палеолитийн дээд үе 40 мянгаас 12 мянган жилийн тэртэй өрөнсөн байдаг. За харин мезолит буюу дунд чулуун зэвсэг нь 12-аас 8 мянган жилийн тэртэй. За неолитийн үе буюу шин чулуун зэвсэг нь 8 мянгаас нийтийн толын өмнөх 3 дугаар мянганы хүртэл өрөнсөн байдаг. За мөн энеолит гэж нэрлэх өвөрмөц нэг хэсэг үе нь чулуун зэвсэг мөн зэсэг одоо зэвсгээр ашиглах гэж оролдсон үе байдаг. За энийг энеолит гэж нэрлэж байгаа шалтгаан нь зэс маань одоо маш амархан одоо ер нь мохдог учраас чулуун зэвсгийг бүрэн халж чадаагүй байх. За дараа нь хүрэл ба төмрийн төрөв үе нь нийтийн толын өмнөх 3 мянганаас нийтийн толын өмнөх 4 дугаар зууны хүртэл үргэлжилдэг байх нэ. За Монгол нутагт бол палеолитийн доод үеэс эртний хүмүүс амьдарч эхэлсэн гэж судлаач үздэг. За тухайн үеийг бол геологийн үйлчлэлээр нь бол плейстоцин буюу их мөсдлгийн үе гэж нэрлэдэг. За их мөсдлгийн үе дэлхийн хуурай газрын 3-ны 1-нд мөсөн хучигдаж за мөсөн хучлахын зузаан бол 2-оос 3 км-т хүрч ирсэн гэж үздэг. За тухайн үед манай орн нь бол Европ болоод хойд Америкийн бусад улсуудыг бодвол мөсөн хучлах багтаа байж За Монгол нутаг дахь эртний хүмүүс амьдарч байсны нотлогоо нь бол Баян онгор амгийн Баян овоос мэн нарийн голын хөндийн одоо буут сүрэн баг. За үүнээс арай хожу үеих боловч маш өөр одоо эртний дурсгал бол Баян онгор амгийн Баян лэг сумын цагаан агуйн дурсгал. За эндээс үзэхэд бол Монгол нутаг дахь бол эртний хүмүүсийн улмаар 730 мянган жилийн тэртэй одоо амьдарч байсныг гэрчилдэг байх нэ. За зурагт бол одоо баян хонгор аймгийн баян лэг сумын цагаан агуй бол харуулж байна. За судлаачд 1940 оны үед одоогоос 20 мянган жилийн тэртэй Монгол нутагт эртний хүмүүс суурьсан гэж үздэг байсан бол Далаа дон гэхэд 250-аас 300 мянган жилийн тэртэй Монгол нутагт эртний хүмүүс амьдарч байсныг тогтоосон байсан. Харин одоо бол одоогоос 800 мянган жилийн тэртэй Монгол нутагт эртний хүмүүс суурьсныг тогтоосон байна. За Монгол нутагт анх суурьчсэн эртний хүмүүс одоо төвөрлөх аж ахуй эрхэлдэг байсан. За тэгээд тэдгээр хүмүүс нь одоо хайргаар зэвсэг хийн ургамлын одоо үндсийг ухаж авч за юмыг цохох хугацах зэрэгт одоо ашигладаг байж. За эртний хүмүүс зэвсэг хийхдээ бэлдсээс үлдэц цуултас гарган авах аргыг хэрэглэн чулуун зэвсэг бүтээж сурсан байна. За улмаар одоо тухайн зэвсэг нь улам найрсаж одоо хатуу захиурлаг гэлбэр за хусуур хингэн хийх арга суралцсан байдаг. За гэвч одоо тухайн үеийн одоо зэвсгээр бол том том араатан амьтныг бол агнах ямарч боломжгүй юм. 
за эдгээр зэвсгээр бол зөвхөн өгсөн амтны одоо үс махыг нь одоо хуулах за махыг огтлох зүсэх мод зорох зэргээр л ашигладаг байсан за тэгээ полилитийн доод үед ийм хүмүүс бол одоо өгсөн амтны махаар хаалдаг гэж за полилитийн дунд үеийг буюу 100 000 жилийг хүрхэд хүмүүс бол одоо бид нарын зүүмэл зэвсэг гэж нэрлэдэг үзүүрт жадыг бол одоо хийц сурсан байдаг за ингээд жад хийц сурснараа одоо зэвсгийн зохио одоо зохион байгуулалт буюу зэвсгийн бүтцэд одоо томоохон өөрчлөлт гарч за том амтныг агнах чадвартай болсон байна за мөн одоо полилитийн дунд үеийн өөр нэг дэвшил бол галыг эзэмшсэн явдал юм за галыг бол одоо байгалийн гал түмрээс одоо авч унтраалгүйгээр одоо мандаг байсан байна За дээд полилитийн үе хүрэхэд бол хүмүүс одоо ан агнуур хийн. За тэгээд ан агнуурынхаа түүхий эдийн одоо хайгдалгүй ашигладаг буюу яс иврээр нь төрөл бүрийн багаж гойл гойл зүүс гэл хийн. За арьсаар нь хувц хийх зэрэг одоо технологиудыг сурсан байсан. За мөн дээд полилитийн үед бол хүмүүс одоо хил яриа үүсэж харилцааны одоо шин төвшөнд хүрсэн гэж үздэг байна. За харин дунд чулуун зэвсэг буюу мезолитийн үед хүмүүс нум сумыг хийц сурсан байдаг. За зурагт бол уус аймгийн чандман сумын одоо чандман уулын булснаас гарсан зэвсгүүдийг харуулсан байна. За чулуун зэвсгийн үеийн хүмүүсийн дунд одоо уран төсөөл буюу хийсвэрлэх чадвар хөгдсөн байдаг. За эртний хүмүүс бол одоо царилгаан цахилж аянга буух За эсвэл бол одоо тухайн ан авдаа олцтой яваарга гих мэтчлэн одоо тохиолдлуудыг ажиглаад тэдгээрт одоо ер бусын далдын хүч одоо нөлөөлж байна гэж хэсвэрлэн бодох болсон. За тэгээд тэд төсөөлөлд байгаа далдын хүчний эд юмсыг одоо амтнаар төлөөлүүлэн шүтэх болсон нь одоо шүтлэгийн анхны хэлбэрийг бий болгосон байна. За тэгээд хүн төрлөктний шүтлэгийн анхны хэлбэр буюу тотем шүтлэг гэж байдаг. За энэ нь тухайн адгуусан амтнаас өөрсдөө гарал үйлсэлтэй гэж үзэх үзэл За мөн байгалийн хүчний өмнө биширх үе буюу цалиг шүтлэл байгалийн альва юм сүзэгдлийн цаан надаас илүү хүчтэй эзэн үе байгаа гэдэг итгэх итгэл те. Анимизм буюу шүн шүтлэг одоо өхлийн дараах ертөнц дараа төрөл байдаг гэдэг одоо итгэх үзэл. За маги буюу зан ул. За тэдгээрт нөлөөлөх гэсэн оролцлого буюу ямар нэгэн одоо тэр агуу их хүчэнд нөлөөлөх гэсэн шууд ба шууд бусаар нөлөөлөх гэсэн тэр зан үлүүдийг хийх одоо ийм системүүд байдаг. За энэ бүхэн бол одоо мөнгөл одоо монгол нутагт байсан эртний хүмүүсийн дунд бас одоо анхны шүтлэгийн хэлбэрүүдийг үүсэн би болсныг хэрчилдгээ. За полилитийн дээд үе гэхэд монгол нутагт эртний хүмүүс өөрсдийн тэр оюун санааны ертөнц итгэл үнэмшлээ хадны зургаар илэрхийлэх болсон. За тэгээд үүнийг бол араатны загвар дурлаг гэж нэрлэдэг байгаа. За манай оронд бол полилитийн дээд үед хадны зураг одоо хэд хэдэн газар одоо томоохон зургууд байдгаас хамгийн чухал нь бол ховд аймгийн хойд цэнхрийн агуйн одоо хадны зураг юм. За энэ агуйн хадны зураг нь юугаараа онцгой вэ гэхээр зэрэг тэр зэрлэг амьтдыг одоо уран гоёор одоо зурж дүрслэсний зэрэгцээ мод болон хийсвэр дүрс тэмдгүүдийг ашиглан зурсан байдаг. За ан амьтныг одоо хадан дээр зурх уламжлал маань мезолит буюу дунд чилуун зэвсгийн үед хүртэл уламжлагдан ирсэн байна. За үүний гэлтгэх хадны зураг бол уус аймгийн сагил сумын нутагт орших можогийн хадны зураг гэдэг байна. За энд бол хадан дээр бол олон ангир өхөр зэрэг амьтдыг дүрслэн харуулсан байдаг. За араатны загвар дурлаг буюу хадны сүг зургуудыг харуулж байна. За мезолитийн үед хүмүүс одоо өөр нэг одоо ажхын шин хэлбэрт шилцсэн байдаг. За энэ бол юутай холбоотой вэ гэхээр одоо нөгөө их мөсдөлгийн маань үе төгсөж өөр амьсгал одоо хуурай болсныг илэрхийлж байна. За тэгээ хуурай өөр амьсгалтай байсан учраас хүн сургамлын нөөц багсаж эхэлсэн. Тиймд одоо хүмүүс шинээр амьдрах одоо арга хэв маягийг хайсна нь одоо гар одоо мал ажих үе газар тариална. За ингээ мал ажих үе газар тариалын эрхлэх болсныг одоо эрдэмтэд юу гэж үздэг вэ гэвэл неолитийн хувьсгал гэж үздэг. Неолит гэдэг маань шин чулуун зэвсэг те. За неолит үед Монгол нутагт оршин сууж байсан одоо хүмүүс одоо ажих үе эрхэлж үйлдвэрлэх ажих үе эрхэлж байсныг одоо гэрчлэх баримтууд байдаг. За тэгээ неолитийн үеийн одоо томоохон дурсгалуудын нэг бол дорнод аймгийн тамсаг булаг 
өнөөгийн одоо халах гол сумын нутгаас илрүүлсэн буц бунх юм байдаг. За энд бол одоо 6400 орчим жилийн тэртээ амьдарч байсан хүмүүсийн газар суц бүхий байгууламж. За тэгээ газар суц бүхий байгууламж нь одоо модон баг нь одоо модон шалтай. За тэгээ тухайн үедээ бод мал буюу адуу өхрийг өсгөөд болихдөө зээтүүгээр одоо газар тариалан эрхэлж байсныг бол харж болно. За тэгээд тухайн үеийн нөхцөл байдлаас бол энэ газар нутаг нь бол зөвлөн тулаан уур амьсгалтай бороо хур илбэг байсан учраас газар тариалан хэрхэлэхэд таатай байсныг харуулж байна. За мөн одоо Монгол орны өмнөд болон төв умард нутгуудаас неолитийн үед хамаарах суурин байгууламж удаан хугацаагаар хүн амьдарч байсныг одоо илтгэсэн байгууламжууд бол хэд хэдээр олддог. За тэгээд мөн Неолитийн үед хүмүүс газар тариалан мал аж ахуй эрхлэхийн зэрэгцээ анг өрөө заг сааг нуурыг мөн эрхлэж үснийг мэдэж болно. За неолитийн тийм суурин гуудаас олддог дурсглууд дотор нум сумны одоо чулуу зив олноор олдож байгаас харахад анг өрөө эрхлэх нь одоо аж ахуйн хувьд одоо бас томоохон үүрэгтэй үснийг харж болно. За мөн одоо мөлийлгэн өнгөлсөн нарийн хийцтэй чулуун сүх ясан хавил гаргасан одоо чулуу ялцсан эр суулгасан одоо эртэ хутаг за нарийн хийцтэй багд зэвсэг олдож байгаагаас нь харахад одоо гар урлал бол одоо дэвшил гарсан байгаа харж болох нэ. За мөн одоо неолитийн үед хүмүүс одоо амтны үснаасыг ээрч даавуу нэхэж хувцас хийх болсон байна. За мөн одоо манай орны одоо өргөн уудам газар нутагт хүмүүс одоо неолитийн үед тархан сүрсэн байсныг харж болно. За тэгээд хүмүүс үйлдвэрлэх аж ахуй үүссэн учраас гөрөөлн тэнүүчлэхэн цоорч суурин амьдралын хэм аягч хилцсэн байна. За тэгээд тамсаг булангийн булгийн тамсаг булгийн суурингаас бол одоо зузаанд өрүүлжин нүх ухаж байгуулсан өрхөөр нь орж гардаг модон багын шалтай тийм суурин газар суцнууд юм. За тэгээд тухайн суц одоо тэр суурин дотор 30-аас 40 одоо метр квадрат бүхий том талбаатай байгаагаас үзэхэд одоо өнөр гэр бүлээр амьдарч байсныг бол мэдж болно. За үүнээс үзэхэд бол неолитийн үед хүмүүсийн дунд одоо эд хөрөнг эрх мэдлийн ялгаа үсээгүү тэгш эрх нийгэм одоо оршин байсныг харж бол таамаглдаг байхны эрдэмтдэг. За гэхдээ бол одоо нийгэм дээр одоо эд хөрөнг эрх мэдлийн ялгаа үсээгүү ч гэсэн одоо эрхтэй эмхтэй хүмүүсийн хөдөлмөрийн хувиар бол одоо үүссэн байна гэж үздэг байна. За шавар ваар урлал энэ үед мөн хөвцөн неолитийн үед. За За тэгээд өмнө дурцсанчлан одоо нөгөө ноос амтны үс ноосыг ээрж уц гаргадаг ёрог даавуу нэгтэг хувцас хийх болсон байна. За Дорно таймгийн хүйтэн булаг нуурын одоо неолитийн суурингаас зэсний хайлш олдсон байна. За ингээд бол Монгол нутагт бол зэсээр зэвсэг хийж байсныг одоо батлах батлах болсон. Гэвч одоо зис маа нь бол одоо амархан мохдог учраас чулуун зэвсгийг одоо халж чадаагүй. За ингээд неолитийн сүүлийн энэ хэсэг үеийг бол энеолит буюу зис чулууны үе гэж нэрлэдэг байхны. За энд бол одоо Дорно даймгийн тамсаг булгаас олдсон одоо нөгөө нэг гэр суурингийн одоо газар суурингуудын доотлт байсан нэг эмхтэй хүний ясны одоо хэлбэр байдлыг дүрслэн харуулсан зураг байна. За хөрл ба төрөө төмрийн үе нүдлийн мал аж ахуйн үсэл. За ингээд нийтийн тоолын өмнөх 3000 жил болоод ирэхээр Монгол нутаг дах одоо уур амьсгал бол улам хуур ашиж эрс тис болж гисэн. За ингээд эрс тис уур амьсгалтай болсныг дагаад хүмүүс бол одоо нөгөө газар тариалын эрхэлд суурин амьдрахаас илүү бэлчээрийн мал аж ахуй эрхлэх болсон байна. За тэгээд технологид мөн шин дэвшил гарсан бол хөрл зэвсгийг хэрэглэх болсон байна. За хөрл зэвсгийг үйлдвэрлэх болсноор бол одоо хэдэн 100 000 жил үргэлжилсэн чулуун зэвсгийг халжээ. За ингээ Монгол нутгаас олдсон хөрл ба төмрийн төрөө үеийн хадны зургуудаас ч харж болох болохоор байдаг баг. За тэгээд хөрл ба төмрийн төрөө үед хамаарагдах хадны зургууд бол баян үлгийн амгийн цэнгэл сумын шивэт харахан, гойвалтай амгийн баян уул сумын ловонгийн нуруу, сугватар амгийн онгон сумын будан бодрын чулуу гэх мэт газруудаас олдсон байдаг. За нийтийн тоолын өмнөх 2000 ний сүүл хүрэхэд Монгол нутаг дахь одоо өөр амьсгал эрс тис байдалтаа дасан зохицож таван хошуу малыг өсгөн үржүүлэх болсон. 
За мөн 5 хулун хушуу малынхаа ашиг шимээр ажгүй эрхлэх болсон байдаг. За Монгол нутагт одоо эрхлэж байсан нүүдлийн мал очихын өөр нэг онцлог зүйл бол адуу унлагт ашигласан буюу адуу гарш ус явдал гэж үздэг. За нүүдлийн мал очих уу би даач одоо түүн дотроо бол одоо морийг одоо гаршуулж хэрэглэх болсон одоо нүүдэлчдийн шин хэмайгийг би болгосон гэж үздэг. За мөн нүүдэлчд ногт хазаар тохом хэрэгслийг зохион бүтээж за хөдөлмөрийн багд зэвсэг нь одоо хөгжилт одоо томоохон одоо ололт бий болсон байна. За мөн нүүдлийн мал ажих үе бий даахта зэрэгцэн төмрийг одоо хэрэглэж гисэн. За Монгол Монголын нүүдэлчд бол одоо төмөр үйлдвэрлэж байсныг бол батлан харуулдаг. За мал ажих үе хөгжгийн ширээр ашиг шимээ одоо харамгүй өгсөн. За тэгээ ашиг шимээ харамгүй өгөхийн хэрэг хүн амын тоо ч өссөн. За хүн амын тоо өссөнөөс одоо үүсэлтээ өөр нэг одоо сөрөг тал нь бол хүмүүсийн хооронд одоо зөрчил бий болсон шүү. Явсан юм аа. За энд бол одоо эртний олд уруудаас олдсон бас хүмүүсийн идэл хэрэглэлээс харуулсан байна. Археологийн олд уруудаас. За ингээ хүмүүсийн хоорондын одоо зөрчил тэмцэл үүсснийг бол одоо хадны зургт мөн одоо тулдаж буйгаар одоо дүрслэн харуулсан байна. За хүмүүс зөрчил гарах болсноор хүн амын дотор одоо одоо бустаас нэгнийгээ хамгаалах, овг аймгууд нэг нэгнийгээ хоорондоо тулалдах, нэгнийгээ хамгаалах, аймгийн дотор удирдагч бий болох, эрх мэдлийн ялгаа бий болоход нь нөлөөлсөн. За тэгээ гол эрх мэдлийг бол одоо цэргийн удирдагч нар авсан. За Монгол нутагт дахь нүүдэлчдийн дотор бол олон овг аймгууд туваагдаж ирсэн боловчиг яванд одоо өөрсдийн зохион байгуулалтанд орж нарийсэж өөр хоорондоо нэгдэж За төмрийн төрөв үеийн төгсгөл гэхэд бол хэд хэдэн том овг аймгууд төрийн бүрдэл хэсгүүд үлдсэн байна. Таван гарсан гэж байна. За тэдгээр хүчрэх овг аймгууд нь бол одоо хүннүүд дунхуу юу зэрэг бол овгууд юм аа.